à đây tôi cho phần tử đi rồi trong cái quá trình ghi như này thì cậu lại ấn vào cái 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 cái, cái camera tắt đi xong bật lại thì lại xuất hiện Đúng rồi. ok chưa <cười> hôm trước là chúng ta học cái gì ta trước mới học uh, buổi 2 thôi đúng không kể lại uh, buổi 1, buổi 2 lướt thật nhanh trong vòng 1 phút xem là các kiến thức còn nhớ cái, cái cam trường đâu như tôi, mình đâu thấy cam của trường okay. rồi buổi 1 là hơi thở đúng không thở này. buổi 2 thì mới học uh, cái nguyên âm đầu tiên đó nguyên âm mua với lại mở hòm mở trong đúng không? đúng rồi chính xác nó là như vậy buổi à. một thì nó là bộ máy phát âm và chúng ta kịp thời tập một chút về bộ bộ hơi à, buổi hai thì chúng ta đã tập về cái khẩu hình trong để làm sao nó mở thoáng ra ở bên trong thì chúng ta sẽ lên maximum được cái thằng giọng thật ừ. như thế đã là tuyệt vời rồi và chúng ta chọn lấy một nguyên âm như là nguyên âm ô là dễ mở nhất Ê, cái buổi này thì chúng ta sẽ vẫn giữ vững hai cái buổi trước đó, cộng thêm cái kiến thức mới là chinh phục những cái nguyên âm nguyên âm thôi nhé nguyên âm nguyên âm thôi nó có những cái nguyên âm nào xem cậu biết là những cái nguyên âm nào? ví dụ như âm o này a e, a này i e, này e, u e, e, nhiều cái ví dụ như là có cái những cái trùng nhị âm hai hai nguyên âm cộng lại với nhau ví dụ như âm a và i Ví dụ từ ai chẳng hạn không? Hay là từ Từ thuyền hơi. Hơi. Rồi. Từ hơi Từ những từ biết, từ biết Nhiều ừ. từ lắm Thì lúc này chúng ta sẽ phải giải quyết như thế nào được Nó sẽ xáo trộn bên trong này Thường thường ấy, Chúng ta mở khẩu hình thì lúc nào miệng Cũng cũng có vẻ là rất là thoáng ở Trong đấy rồi Nhưng mà khi mà chúng ta cắn, cắn những cái ca từ Nếu mà quãng âm Của bọn mình nói chuyện như thế này, này Thì là Ví dụ như quãng của tớ, tớ đang nói như này là đang rất là cao hứng và đẩy cái ngữ liệu lên rất là cao Nhưng mà khi mà lúc nào buồn buồn trầm trầm chúng ta sẽ phải hạ giảm xuống như thế này Thì nó còn dễ, nhưng mà khi mà hát những cái câu nó còn vút trên cao Thì hàng ngày chúng ta hoàn toàn là là không dùng tới hoặc dùng rất ít Thế để làm được cái đấy chúng ta sẽ phải cần dìu nhau Để làm sao mà vừa vỡ nhẹ ra tất cả những cái lý thuyết cái đề cương à, xong bắt đầu mới đến thực tiễn áp dụng vào xem cái giải pháp nào để chinh phục được cái âm thanh đấy ừ. làm cho tớ lại những cái nguyên âm với âm ô nhá với những cái thang âm không phải nguyên âm thang âm với nguyên âm ô và thang âm để xem rằng là còn vận dụng ok không cậu có nhớ tên bảy nốt nhạc hồi xưa học mà có đồ remi pha son la si do cấp hai học không giờ đọc 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 giúp tớ nhỉ tớ đọc trước này do re mi fa son la si do si la son fa mi re do đó tên bảy nốt nhạc vậy do re mi fa son la si do do si la son fa mi re do có nghĩa là à, tên nốt nhạc thì nhớ hết ok tuyệt vời tuy nhiên là cái thang âm ấy. À ý là mình đọc theo cao độ luôn hả? Đúng rồi, theo cao độ luôn. Có nghĩa là bạn vừa đọc đến nốt nốt độ nốt son thôi là nó cứ ở đấy rồi, nó không đi lên nữa. Do re mi fa son la si do nó dừng ở đấy. Thì chúng ta đọc theo cái âm dài của nó là Do do re mi fa son la si do. Rồi dừng lại ở nốt đố này, dừng lại nốt đố này. Do do Do. Đúng rồi, xong ngược lại nào. Do re mi fa son la si do. Không à, đọc ngược rồi. Đấy là chiều lên, chiều xuống chúng ta phải. Lúc này chúng ta điền do re mi fa son la si 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 do do si la son fa mi de do. Do si la son fa mi de do. Đấy, vừa rồi là nhắm mắt vào để cố nhớ xem nó cái nốt sau nó là tên là gì để mình đọc đi cái cái đấy vẫn còn uh, còn quên không dùng đến nó thì không nhớ được tên đâu rồi tớ dùng hàng ngày thì tớ nhớ được ấy. <cười> thì cố gắng đọc ba nốt một thôi 
Đô si la Đô si la Ok Nhớ cái âm la mở bên trong như nào La Ý, thế thì Để Lưới đè xuống đúng không? Lưới đè xuống mà hơi mở mở được xin Rồi cái đấy là cái cái mà chúng ta nhận biết bằng cách là uh, Sờ nắm và nhìn Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ bằng nghe thôi Thì như thế nào Âm A này cậu cứ pha âm ơ vào giúp tớ La mà pha ơ hả Đúng rồi La 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 Vẫn chưa được đúng không <cười> Bây giờ à, mình phát là, âm như thế này là, Như cái tay bên tay này của tớ đang lắc 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 này Là âm ơ đi Lơ Là lơ xe á Lơ này Cậu hát ạ Lơ Lơ Pháp âm chút này Lơ Lơ Rồi một cái này La Bẹt La Ok Bây giờ từ âm la bẹt đấy mình sẽ ở giữa cái chỗ mũi của tớ này đó, là giữa quãng đường của bọn này pha lại với nhau là Thế bây giờ mình sẽ giữ vững cái âm thanh dừng lại một khoảng thôi là 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 nó hơi mở trong à chắc chắn rồi là là vẫn bẹt à là 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 Nói thế cậu lại bị bị quên mất cái cái, cái cái cách mở bên trong mất rồi Ví dụ như là âm âm ô thì cậu sẽ làm như thế nào đây Wow Wow Đúng rồi, chính xác, trụ bốn ngón tay đưa vào miệng Lưỡi hạ thấp xuống, nâng ngặt mềm lên Để nó thoáng phía bên trong à, Bây giờ cậu tự nhìn vào một cái 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 màn hình của cậu Tự nhìn gần coi như là gương Và cậu há miệng Đúng rồi, chính xác. Đó, phát âm la nè. La. 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 Trời ơi, sao âm la, la của cậu nó, nó, cái, cái lưỡi nó lại bị vòng lên nhỉ? La. Rõ ràng là mở la. rất tốt mà. Cái lúc mà mở mà không là là mở rất thoáng luôn. Rất đúng luôn. Ý là cái, cái âm ô làm rất tốt, tốt đấy. Âm ô không có gì phải nghĩ ngợi, support à. đẹp luôn. Nhưng sau cái âm A này nó lại cái bị vòng lên. La 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 thì mình phải cong nữa thì mình mới phát âm ra được chứ đúng không La Cái La. Cái, cái việc mà 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 chúng ta Nâng cái lưỡi lên hay hạ cái lưỡi xuống Thì nó chỉ để lại Cái dấu ấn riêng của Từng người, từng gia đình Từng địa phương mà thôi Chứ còn khi mà chúng ta đang Quy chuẩn hết về cái 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 Hát lối hát đẹp Béo Canto này vào trong nhạc nhẹ nhất là nhạc pop ballad của anh em mình đang tìm hiểu này này Thì cố gắng là bên trong giữ vững dù có bất kể nguyên âm nào Còn bên ngoài chúng ta cắn nguyên âm như hàng ngày chúng ta nói chuyện Ví dụ như là Ủa sao em không thấy lưỡi đưa lên luôn đây nhỉ ai 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 thôi ai 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 À, lưỡi đâu có đưa lên đâu A A A A pha ơ nè A A A A Gần được, nhưng bên trong với cả bên ngoài nó nghe âm thanh nó vẫn cứ bạch thanh quá của cậu bị như thế này A A Như thế là rất dễ đau họng khi lên trên cao A À, rồi nó sẽ có cái, ừ, cái cách như này à, à, phát âm ơ như tớ này à, khi mà một cái chuỗi âm thanh nó chạy như này mồ thì nó 
nó sẽ chứng minh được là bên trong này tôi không xáo động còn bên ngoài tôi vẫn đang nặng thành những ca từ khác nhau thì nó sẽ trang trọng hơn nó sẽ dày dặn hơn và lên cao cảm giác như là nó sẽ dễ dàng hơn mà không bị quét còn cổ cậu bây giờ nếu mà hát thì nó sẽ thành như này bố ma một cái nó bị chua quá thanh mảnh quá còn một cái thì nó sẽ ấm tròn đầy thì bây giờ cậu làm nó cùng một lối thôi thử nhá mô ma đúng không đấy đúng như ví dụ rồi ma thì âm thanh nó đẹp lắm ma ma rồi cái vấn đề ở đây là 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 cái âm a trước đi thế thì một lúc nữa mình sẽ quay lại cái âm a này sau bây giờ mình sẽ nói qua về các cái dạng hình của cái khuôn mồm này à, xem là nó 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 ở chỗ nào ví dụ bình thường cậu nói âm y thì như nào y y y rồi bây giờ giữ nguyên cái trạng thái âm y đấy phát từ tới cái nốt cao nhất của thằng giọng thật giờ của cậu này y y không thể lên tới được y đây y y y rồi bây giờ dần dần để ý này cái nốt của cậu vừa rồi nó mới là nốt re thôi có nghĩa là nó thấp hơn khoảng hai nốt nhạc so với cái nốt vừa rồi nốt của tớ gõ đàn y thì cậu hát là y đâu lại nhé y y đúng rồi bây giờ mình nhìn vào xem là cái khuôn miệng của mình nó như thế nào làm lại một lần nữa xong nhìn răng của mình xem nó có giống cái lúc nãy không y hơi ngang ngang này hả không phải ngang ngang hay không ngang mà là hai hàm răng này nó không còn cắn vào nhau như lúc nãy của cậu giới thiệu nữa đúng rồi à, cậu là hơi, cậu hơi mở mở đúng rồi chính xác là hơi mở mở chứ thì nó mới lên được trên cao chứ đấy thì cậu phải thống thống nhất nó nó thành một thể thống nhất khi mà những nốt thấp thì tôi có thể là ngậm miệng tôi cũng có thể hát được âm y nhưng mà khi lên cao không thể ngậm miệng để hát được đâu đó thì những nốt thấp chúng ta cũng phải mở giữ nguyên cái khuôn đấy để làm sao mà nó thành một thể thống nhất còn chữ nó đi nó mới béo giống nhau nó mới gầy giống nhau chứ không có thằng béo thằng gầy không được y y đúng rồi y y cao hơn đúng rồi chính xác thấp hơn này y y Đúng rồi cũng vẫn phải hở chứ nếu mà những nốt thấp phải cắn này, thì vẫn được chắc chắn là vẫn được nhưng mà lên cao thì các bạn thì nó sẽ tạo ra một cái vị trí âm thanh hoàn toàn khác nhau và nguy hiểm cố gắng là nốt thấp dù có cắn răng vẫn làm được thì tôi vẫn phải giữ thể thống nhất giống như cái nốt kênh cao nhớ giúp tớ thế à, cái khoảng hở của cái răng của âm y ấy, nó chỉ vừa với cái việc là chúng ta cắn và hở một chút thôi cắn răng là như này rồi và hở ra một chút ok phát âm y trên đấy đấy cái lúc này thì cậu miêu tả giúp tới cái lưỡi nó đang như thế nào khi mà phát âm y cậu cứ phát âm y và 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 và, và check cái nội động thấy là lưỡi hơi chạm chạm vào cái răng đúng không cái đầu lưỡi thì mình để ở đâu mình cũng phát âm được nhưng mà thường thường nó sẽ làm ở phía chân răng dưới cái thứ hai đó là hai cái mép của cái lưỡi này. nó sẽ cuộn lên trên và nó sẽ đậu vào cái chỗ bên trong vành của cái răng hàm trên và tưởng tượng những cái lưỡi của mình nó hơi võng nhẹ võng nhẹ ở phía giữa y y đúng rồi y đúng rồi cái ở giữa nó có chạm vào cái 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 cái, cái hàm trên không ở giữa hả đúng rồi giữa ừ. lưỡi ở giữa nó không chạm đúng chính xác là lưỡi giữa lưỡi không chạm thì nó sẽ tạo ra một cái khoảng hở đi âm y thế là an tâm rồi tiếp âm e có những bạn sẽ chạm nhé có bạn phát âm khác ấy, thì chúng ta e. sẽ không lên cao được thì bây giờ chúng ta phải trách như vừa rồi bạn may mắn là làm đúng giống tớ thì nói, ok thảo nào lên bản năng lên đã lên khá cao rồi tiếp đến âm e âm e thì cậu phát âm như nào e e e rồi bây giờ thể trách trên cao nhé ê ê <cười> lấy hơi ê rồi sao 
bây giờ miêu tả cái âm âm thứ hai nhá đây. nó có nó, vừa rồi nó có ba thang âm cái nốt đầu tiên của cậu thì là nó bị bạch thanh cái khiến âm thanh ở trong cổ thì như thế là dùng nhiều dùng lâu sẽ bị rát học cái âm thứ ba thì nó lại bị thay đổi nguyên âm nó bị bẹt mất một chút và cái âm giữa giữa thì lại rất là đẹp cái âm giữa mới là âm đẹp Ê, thì nó giống nhau còn của cậu là Ê, 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 ê. Đó, nó bị thay đổi như thế ê, 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 ê. đúng rồi rất nỗ lực ờ, nhưng mà cái ít hầu thì nó chạy toán loạn tí nữa sẽ cân bằng nói sau cái đấy <cười> phải giữ vững được nó cơ ờ, cái âm e này cậu miêu tả xem cái khẩu hình bên ngoài cái hình dạng như thế nào Ê, như là cái lưới nó cũng chạm vào răng đúng không? Đúng rồi. Lại nó cũng hơi uh, hơi hơi kiểu cũng phải làm lưới nó phải nằm vòng ra. Không phải hơi đâu mà nó giống y xì thằng âm y ấy. Mỗi một cái đó là cái khoảng mở mồm của mình hai hàm răng cách xa nhau nhiều hơn nhiều hơn đấy. Nhưng mà nó không nhiều quá đâu. Vừa rồi cậu là Ê! Ờ, thì thì lúc là lối cũ ta về không được nó là chỉ là chúng chín thôi thế thì cái khoảng hở của thằng e nó sẽ to hơn thằng y chút thôi nhớ cho tôi thế khi nó sẽ có mối tương quan ấy tiến à to thì cùng to nhỏ thì cùng nhỏ có nghĩa là khi mà âm y của cậu tầm này thì âm e của cậu sẽ phải tầm này còn nếu mà âm y của cậu tầm này thì âm e nó chỉ tầm này này đó, nó sẽ có một tỷ lệ thuận với nhau chứ không thể là so sánh âm e của cậu với âm e của tớ được bởi vì là khuôn mặt chúng ta khác nhau độ cao khác nhau cấu trúc xương khác nhau coi như là bữa cái cái lúc mình hơi thở mình giữ lúc mình ngồi ấy, là mình mình, mình 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 giữ bằng vẫn cơ bụng đấy đúng không đúng rồi cái lúc mà mình ngồi mình 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 hít vào thì nó sẽ khó hơn một chút ừ, bởi vì sao mình thấy đứng lên nó thoải mái hơn mà ngồi đứng, đứng hơn, hơn thoải mái hơn chắc chắn hồi học thanh nhạc chúng ta nên nên đứng thì nó sẽ tốt hơn nhưng mà cái lúc đứng thì chúng ta nên là 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 luyện thanh thôi thì chúng ta hãy đứng đó. còn khi mà ngồi như này thứ nhất là nó thoải mái cái thứ hai là nó cũng không cần thiết phải đứng cả giờ như vậy khổ lắm cực lắm ok <cười> khi mà cậu tập luyện một mình ấy đứng hát thôi đó. thì nó sẽ tốt hơn rồi đang nói đến cái 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 nguyên âm nó tỷ lệ thuận với nhau nhớ cho tôi thế thế thì à, cậu để lại mình... cái 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 ngón tay thẳng hàng như này này không cắn là đây là cái vị trí âm e từ dưới thấp lên đến cao vừa của thằng giọng thật nhé rồi bây giờ bỏ ra để lưỡi tự nhiên và để nguyên ê ê rồi à, nhìn vào màn hình và cậu giấu hàm răng dưới của cậu lên và khoe hàm răng trên một cách cố ý đúng rồi Chính xác, đây là cái âm thanh mà nó vừa, cái khẩu hình nó vừa đẹp, khuôn mặt của mình vừa tươi, âm thanh cũng tươi và sáng, nó đẹp hơn. Không ai hát là Ê, no. Ê, Ê, đẹp luôn, chính xác. Tiếp đến âm A, đây cái âm này này, ta sẽ bàn sao hơn âm A. Lúc nãy chúng ta làm âm E rồi bây giờ check lại âm E một cái trên nốt cao nhất của cậu này. Ê, nhớ cho tớ là khẩu hình trong vẫn theo cái động thái là nâng ngặt mềm nhá rồi và cái khẩu độ miệng không to quá đừng hát là về nó chỉ là ghê thôi tươi cười lên phèm đằng trên hay vì đằng dưới đến âm a âm a thì theo cậu nó sẽ như thế nào này chắc cũng âm a thì cũng phải hơi hơi trách cái hàm trên lên đúng không cũng là nhìn thấy răng trên rồi bây giờ âm A thì cậu sẽ lấy hai cái đốt ngón tay này chống cái hàm răng trên lên xong há mồm to làm sao để đủ với hai đốt ngón tay của mỗi người à đúng rồi há to nữa xem xuống được đến hai hai cái tí nữa đến tới đúng rồi đó sao này thế như thế cho tớ hàng ngày tập há như thế cho tớ to vậy luôn hả ok để để tớ giải thích đây là một cái mẹo mà giúp chúng ta maximum cái cái khớp hàm của chúng ta à, hai đốt ngón tay mỗi người nếu mà nếu mà như cậu dụ ngón tay cậu dài đúng không cậu chỉ đưa lên chỗ đây để làm chuẩn cho tới tôi há không tới thế nên là của mỗi người thôi nó sẽ có tỷ lệ thuận với cái này thành ra là cái há mồm to 
hai đôi ngón tay ok từ cái chỗ này cậu nhỏe miệng lại khoe hàm răng trên hai mét cách xa nhau ra hai mét với xa ra đúng à. rồi chính xác lưỡi hạ thấp xuống một chút nữa nhất là ở bên trong giống kiểu khạc đờm ấy ok từ đây bỏ tay bỏ tay ra và nhớ cho tớ cái thoải mái và hát này oh, phát âm ơ nhiều hơn ạ à. ok bây giờ phát mỗi âm ơ thôi nhá mơ 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 rồi cậu nhìn nhìn vào nhìn vào màn hình nhìn vào màn hình nào cái bước này là bước bước hình thành thôi không cần bước này bước hình thành thôi không cần phải cao siêu hay là làm một phát nó phải perfect luôn cậu chỉ cần nhìn vào màn hình cái, cái lúc cậu làm ấy nó giống như kiểu một cái gương ấy khi mà cậu phát cậu xem rằng là răng chúng ta đã hở chưa hai mét chúng ta đã cách xa nhau chưa nhớ là cái ông này nó không mở theo chiều dọc nó mở theo chiều ngang tam a này chính xác như vậy à rồi hai à. cái gò má này cao à. lên và và mắt của mình à. giống kiểu như là chói nắng có cái ánh nắng vào miệng và mắt à. chói nắng hả à, to đúng rồi chính xác à. đây cũng là cái cách mà chúng ta mở cái khoảng vang xoang mà chúng ta sẽ tiếp cận với một cái khái niệm đó là toang toang và mix boy sau này chúng ta sẽ học game a này rất nhiều đấy Tôi làm lại này Mà... mơ nhá mơ hả đúng rồi cậu cứ nhớ lại mơ... đấy. đấy là âm a đấy đấy là âm a dày đấy trong não bộ của cậu ấy, nó đang định hình là ú tao đang phát âm ơ mà sao cứ sao mày bảo tao âm a nhưng bên ngoài tí thì cậu nghe lại cái cái bản ghi này cậu sẽ thấy là đấy là âm a cộng với âm ơ nó sẽ thành một âm a dày khi mà cậu hát cậu sẽ dùng cái từ được ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về xa vắng xa vắng chứ mà xa vắng sẽ bị rát cổ ngay đó thế thì cái lúc mà chúng ta mới đầu tập này cậu cứ đánh lừa não bộ của mình rằng là bây giờ mình phát âm ơ thành âm a a thành âm ơ đi thì nó tự nhiên nó thành được âm a dày Mà... hoặc là lố lố lên một chút nữa nữa là mơ chứ không ai hát là ma về nhẹ quá hơi ơ ơ hơi ơ nhớ nhá hơi ơ một tí rồi cậu làm lại nhưng mà vẫn phải ra chữ a chứ đúng không khoan thẳng bàn cái đấy sau cậu đạt đi một cái level nó là chủ động rồi thì cậu làm nào cũng được lúc đấy là nó khá nhiều quá là mình nghe ra được chữ a đúng không Mơ. Rồi bây giờ like thêm A một chút nào. Mơ. Nhớ nhá, đấy cứ tập hàng ngày như thế để làm sao mà nó 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 trở thành một cái thói quen, cái kỹ thuật nó phải biến thành cái thói quen rồi thì lúc đấy mình mới cảm thấy nó là con người thật của mình chứ không lại thành giả tạo. Bây giờ mình bỏ cái thói quen cũ mình biết là nó nó cũng nó cũng không được đâu nhưng mà mình làm thì nó sướng hơn bởi vì nó con người thật của mình. Thế bây giờ mình mới phải đi học là cập nhật cái mới hơi khó khăn một tí nhờ tôi cập nhật nó. À, Đến lúc là cái kia sướng hơn. Hát khẩu hình như vậy đúng không? Đúng như vậy. Dùng nó sẽ sướng hơn. Cứ dần dần cậu sẽ nghiệm ra là à mọi thứ nó đều có sự dung sai nó có sự du di của nó nhưng mà nó sẽ theo một cái căn bản nhất định như vậy để chúng ta có thể lựa chọn và vị vào đấy lấy đó là một cái gọi là mốc cái định hướng để chúng ta đi chứ không hát nó cứ loằng ngoằng hết ra lúc người ta bảo sao mày hát chẳng nhẽ lại giải thích tắt thích hát thế không có nó phải có những cái <cười> lý thuyết của nó rồi tiếp đến âm ô thì làm nào ô ô ô rồi ô âm ô thì là 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 quen nhất bởi vì là cứ mở ra từ nãy giờ từ trước giờ cậu đã làm nó rất tốt rồi làm lại âm ô trên ca cũng này mơ 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 à, cố gắng là làm đừng dò đừng dò dẫm cậu có làm âm nào chắc nghịch âm đấy và một cách khoan thai hát rất nhẹ nhàng này mơ mơ 
đúng rồi như thế thì cái yết hầu này nó đỡ chạy toán loạn hơn thì mình nói nhiều về cái đấy hơn nhưng mà đại loại là vừa rồi cậu hát quan thai hơn là nó đỡ nhảy nhót nhảy nhót <cười> âm ô này thì nó lại trái ngược với âm a một chút ở cái chỗ là hai mét âm a chúng ta hai mét càng nhuyễn xa ra thì cái thằng âm ô này nó lại càng hẹp lại và nó mở theo chiều dọc ờ, cậu chúm chím lại mở theo chiều dọc rồi để mỏ nó bình thường nó mỏ nó môi nó hứng hơ thôi đừng đừng cứng mỏ môi nha nó giống như kiểu mình há ra để mà mình kiểm tra nha khoa vậy ờ, lưỡi hạ thấp xuống nào không chế cái lưỡi đừng để tới tới nhìn thấy lưỡi hạ thấp xuống đấm rồi chính xác rồi như kiểu ngáp ngủ đúng không ạ rồi một cậu phát âm ô nhẹ đấy. ô ô đó khẩu hình âm ô đẹp nó như vậy rồi một cái nữa là âm u thì sao u bên ừ. trong vẫn mở u ừ. đấy là nút thấp thì nó khó khăn nhưng nhưng ừ. nhưng u ừ. rồi bây giờ khó này u ừ. ừ. rồi chính xác âm u cũng rất là tốt thế vừa rồi là tất cả những cái hơi thở này khẩu hình trong này khẩu hình ngoài cậu làm lính mới mà làm thế tương đối tốt mà chúng ta không học liền ba buổi với nhau mà làm thế là 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 khá là là tốt rồi đó có những người năng khiếu người ta nó vèo cái nó được như thế nhưng mà bây giờ năng từ năng khiếu là cậu phải luyện tập làm sao để nó thành từ kỹ năng thành kỹ xảo kỹ năng là sao là chúng ta mới gọi là biết nó và làm nó được 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 thôi kỹ xảo có nghĩa là tôi không phải là tôi mở mắt tôi viết cái chữ tên của tôi mà tôi nhắm mắt tôi vẫn viết được tên của tôi thì đấy lúc này nó lên thành kỹ xảo rồi <cười> thì cố gắng là thành kỹ cữ phản xạ như thế thì hát nó sẽ tốt hơn chắc chắn hát nó sẽ tốt hơn à, vừa rồi là nguyên âm i e a u u rồi thế bây giờ cậu làm sao quạt được cái mỏ cùng một nốt nhạc mà quạt được cả năm nguyên âm đấy thì nó sẽ trách vừa trách hơi thở vừa trách khẩu hình trong và vừa trách khẩu hình ngoài luôn tớ sẽ mẫu như thế này I E A O I E A O U khổ nhất mỗi âm A thôi âm A là nó rơi vào mức cảnh báo đỏ rồi âm a nó bị bị bẹt quá mức cậu nhớ cho tớ lúc nãy tớ đã có một cái mẹo cho cậu đó là pha âm ơ hoặc là chuyển hẳn âm ơ đi thì tự nhiên là cậu sẽ trừ hao về âm a ở giữa trung tính làm lại a ơ a đấy cái âm đấy mới là âm ok a À, rồi với cao độ này à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à à rồi nặng nề âm về với mơ quá mình phải vặn nó sao quay biểu ma nhiều hơn a mở sâu bên trong rồi mà mở cái cái lưỡi đặt cái cuống lưỡi đặt thấp rồi a rồi một cái nữa đó là nó có cái trách như này cậu đặt cái khớp hàm mà tìm tìm cái chỗ nào mà nó có lõm lõm ấy. nếu mà há mồm ra mà nó có sờ đấy chỗ lõm thì là hàm mở đúng rồi ở bên dưới cái giấy tay này, này. À, à. đúng rồi đúng rồi à... đó đúng rồi ba đấy vừa 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 xem ra vừa được đúng rồi đấy à... đúng luôn kìa bia chỉ cần tươi lên thôi à... <cười> đúng rồi nhưng mà bây giờ bên ngoài nó lại À... đúng rồi chính xác nào à... chính xác à... đúng rồi bây giờ lên cao này lên cao này à... À... ok thưa cậu nó như thế đấy làm sao làm sao mà cố gắng là tua đến cái đoạn 30 phút này 
đây là cái phút thứ 30 từ 25 đến 30 cậu sẽ so sánh cái dây 25 cậu làm nó bị kiểu mông lung ấy xong đến 30 là cậu vừa sờ sờ vào đây các cậu làm được luôn đấy âm A nó là như vậy đấy lại nhé ô a ô a ô a ô a hay quá đúng rồi cứ mạnh dạn thôi ạ à. Ôi, à, cắt ra làm tư liệu khá là quý đấy rồi nghỉ nghỉ chút xong rồi chúng ta sẽ có những cái bài tập bài tập thì lúc nãy cậu thấy rằng là nó có một cái bài là cùng một nốt nhạc mà chúng ta hát hết tất cả các nguyên âm đúng không nhưng mà vừa rồi cậu thực hiện nó lại có hơi xa một xíu đó là nguyên âm a thế bây giờ cũng chúng ta cố gắng hoàn thiện nó nguyên âm a này cái thứ hai đó là cùng một làn hơi thôi đừng lấy nhiều hơi trong cùng một cái mẫu này chỉ một hơi duy nhất và hát năm cái năm tới làm trước i e a i e a o rồi âm o nhá đừng âm o âm o có mũ o đúng rồi âm o làm lại một lần nữa âm a nhớ là thả lỏng cái uống lưỡi xuống để cái hơi thở nó đi ra ngoài với khẩu hình ngoài có thể nhỏ lại một chút cũng được nhưng hai mét phải cách xa và khoe hàm răng trên I, e, a, I, e, a, o, u o, o. Rồi nhóm o chứ cậu cứ quen âm o vậy Lại nào I, a I, e, a, o, u. Rồi trong một hơi Làm cái kỹ thuật này Giống cái 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 buổi sau ấy Nó là liền tiếng Lần sau tôi sẽ, sẽ, sẽ nói liền tiếng là cái gì Nhưng mà đại loại là Kiêm thanh cứ phải nối lại với nhau là I, e, a, o, u. I, e, a, đến kia ô là tớ thấy có thể là do làm hơi lố thành ra nó hơi run 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 nhớ là đường hình lại còn phải đường tiếng nữa kiểu là đang uh, nhớ nhớ lại cầu hình như nào nó chưa thuộc thành nó chỉ là khoảnh khắc thôi thì là nhắc nhau thế thôi oh. à, làm lại lần thứ nữa I, e, a, o, u. rồi làm liền nhá ok đây ạ à, cao độ đấy I, e, liền ạ. I E A O. Rồi, âm A kém lại một xíu nữa vừa rồi mình mở nó bị to quá rồi, kể cả bên trong nó tròn tròn thôi này, cứ làm chưa nhá. I E A Vừa đủ thôi, làm lại. I E A A O nào check ở đây, check ở đây xem âm A nó nó đã đúng chưa, nó đã mở chưa? A A A pha ơ nào. O A đúng như thế mới đúng rồi. O A I E A O Ok, nhớ âm A tém tém lại một chút nữa thì là vừa đẹp luôn đấy. <cười> cái lúc cậu làm đơn âm nhưng mà trách trách âm A mà tớ bắt trước tớ này giống như hệt nhau Như thế là nó sẽ thứ nhất là giữ vững được bộ máy phát âm Cái thứ hai nữa là nó sẽ đỡ làm tổn thương Và mình sẽ phát triển được để sau này lên những cái kỹ thuật nó nó khó hơn Cao hơn thì không không dám nói nhưng mà nó sẽ khó hơn Những kỹ thuật sẽ khó hơn Đây là những cái căn bản nhất để chúng ta reset nó về những cái cơ bản Những cái phổ cập ok nhất của một mảng này là mảng thanh nhạc Ví cậu học piano cũng thế nếu mà học thì cậu sẽ phải trải nghiệm nhớ cái bọn trẻ con này cậu sau đây học cái gì mà ngồi ngồi thế nào chả được mà cô này cứ bắt ngồi thẳng lưng tay cái chỗ này không được gãy ngón rồi này kia đúng thật nhưng mà sau nó chơi nó đẹp hơn à, cái những cái nốt nhạc chạy nó sẽ nhanh nhẹn hơn và có những cái nốt nó xa nhau nó sẽ với tới hơn kiểu như vậy nó rất là cơ bản thì cái này nó cũng thế nếu mà cậu không support được những cái âm giọng thật thì không thể nào hát mic nó đẹp được rồi 
Bây giờ chúng ta sẽ vào một cái mẫu nó dài hơn một chút Vừa rồi mới là IEAU mà một âm thôi Thì tớ sẽ sẽ gửi cộng một cái 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 cái, cái file MV3 về cái mẫu tất cả các nguyên âm này Thì có nốt đàn nó gõ sẵn như vậy Chúng cậu cứ nghe theo chúng cậu tập từ nốt thấp đến nốt cao Ví dụ như này nhé, tớ sẽ làm việc trong khoảng 3 đến 5 nốt này lên dần lên dần lên dần này à, thì vừa tăng cái cảm âm vừa trách được cái làn hơi mình đầy đều điều ra như nào vừa khẩu hình làm quen và khẩu hình ngoài cũng năng được các nguyên âm đấy nó sẽ đơn giản như vậy thôi đối với chúng ta không cần biết lý thuyết âm nhạc hay là sướng âm nốt nhạc gì cả mà nghe như vậy thôi là cũng đã anh em nào cũng làm được tiếp ạ thôi để mà giãn cái 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 mẫu luyện thanh nhàm chán ra thì chúng ta sẽ chọn một bài hát để thử xem các nguyên âm vào như đấy đến lúc mình chọn bài hát để tập bài hát được rồi đấy bài hát hả bài gì cũng được à đúng rồi bài gì cũng được xong rồi từ từ đấy là tớ sẽ xem rằng là cái bài đấy cái quãng nó có phù hợp với bạn không ở trong cái giọng ngực tại thời điểm này bài uh, dẫu có lỗi lầm nhá dẫu có lỗi lầm có cao không cao nhau bạn vẫn thèm nữa dẫu có lỗi lầm được đoạn đầu ok đã cứ lấy đoạn đầu để mình ứng dụng cái nguyên âm mà đã bài nó cũng là một bài Mình bật beat được không? Không, 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 không Bây giờ mình chỉ lấy cái giai điệu để tập cho nó thú vị thôi Xong đến lúc cậu sẽ phải trả bài tứ bằng cách là hát với beat sau Cứ từ từ bình tĩnh Rồi chúng ta sẽ hát một tí tông mà 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 dưỡng sinh thôi Đây ạ Nói, nói, nói cho anh vì sao em bỗng ra đi Hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu Giấu anh có lỗi lầm Không có em anh sống sao Rồi dừng lại ở đấy ạ Dừng lại đấy đó Cái um, cách phát âm nó vẫn cứ là hiện đại Vẫn ok phù hợp với thời buổi bây giờ Tuy nhiên rằng là cái âm thanh sản xuất ra Nó có đúng cao độ nhưng mà nó lại bị thẩm thụt Có nghĩa là cái nốt nhạc nó đang ngân ở đấy rồi Cậu lại vặn volume nó nhỏ đi xong lại xuất hiện lại Đấy nó cứ thẩm thụt thẩm thụt này Của cậu vừa hát này Nói, nói cho anh vì sao em bỗng ra đi Đi Hãy nói cho anh những điều đi hào từ lâu em giấu giấu đấy nó gọi là thậm thụt bây giờ mình hát thẳng nó ra thẳng nó ra tưởng là mình cứ tại vì sao mình đọc mấy kia nó bảo là lúc âm thanh phải lúc cần lúc to lúc lấy nhỏ không thể đấy là Chris Sando nó khác đấy cái kỹ thuật à. đấy nó khác cậu có đang làm tao xong thất bại nó lại thành một cái khác đấy. rồi đây cái của cậu nói Được. là cái này này Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi Hãy nói cho anh những điều từ lâu em giấu Và giấu anh có lỗi Đó, nó to nhỏ nhưng mà trên cơ sở là Nốt nhạc nó phải perfect beat Vẫn đúng cái nốt nhạc đấy Nó không được thậm thụt thành phản cả đó Hát tiếp luôn hả? Mà hát tiếp cái đoạn sao cho nó thú vị Anh dương tan một ngày Như đã trôi xa Rồi chưa? Ngày xa Ngày xa à, Bị đẹp nữa hả? Bây, bây giờ chữa cho cậu cái tật này đã Anh dương tan một ngày 
anh dương tan một ngày như đã trôi xa dừng lại đúng năm từ thôi Nga hay không tin tí cậu tua lại cái chỗ dây uh, cái phút 39 4 40 39 và phút 40 này thì sẽ thấy là chúng ta đang bị anh dương tan một ngày là nó thì... bị bị bẹt hả hay là nó bị, nó bị thấp gãy nốt bạn nó bị gãy nốt thành hai nốt nhạc có rồi đây ạ cái nốt nhạc mà piano hay là cái nhạc cụ khác không phải nhạc cụ mình nữa mà nhạc cụ khác nó gõ là như này do si la son la con của cậu là do si la son la ha la ha là hai nốt nhạc bây giờ mình sẽ hát là mô nào làm lại từ anh dương tân một ngày mỗi một âm ô thôi ô ô đúng rồi để ý cái nốt cuối cùng cho tớ làm ơn vừa rồi làm rất tuyệt vời làm lại một lần ô nữa ô rồi lắp ca từ lắp ca từ lắp ca từ anh dương tân một ngày ok chưa đấy nó như thế thì mới hay được chứ sao anh dương tan một ngày hay như đã giai điệu thì về tổng thể là nó không phô nó không phô nhưng mà nó bị thậm thụt nghe người ta nghe nếu mà sạch thì vẫn sạch thôi tiếp ạ cứ hát đi qua cái đấy đó. mình sửa dần không phải ngày mốt ngày hai mà ngon được cứ hát đi xem còn lỗi nào nữa. anh dương tan một ngày như đã trôi xa giấc mơ xưa giờ này còn đâu anh hỡi dẫu tha thứ lỗi lầm ta vẫn không còn bên nhau rồi dừng lại ở đây chút nữa lại tiếp tục khẻ lên cái đoạn ấy đoạn cao ấy không khí nó quên mất cái từ còn đâu em hỡi nói chung là mấy cái chỗ mà nó bị phô phô một tí là lâu lâu mình không hát rồi thôi thì cái này hát phát là nghe ra luôn mà À, hát lại câu này tớ giấc mơ xưa giờ nào còn đâu em hỡi còn đâu em hỡi hỡi tớ không biết không biết như thế nữa hát lên trên hoặc là hát dưới lúc nãy là tớ có lưỡng lự là không biết là hát ở gốc hay là hát trên cao nó có hai kiểu như này một là giấc mơ xưa ngày nào còn đâu em hỡi Đấy là một kiểu lên cao một cái là giấc mơ xưa ngày nào còn đâu em hỡi là kiểu thứ hai đó thì mình sẽ lựa chọn và tập luyện làm sao mà chỉ chọn một thế thì cậu thích loại nào ok cái sau á cái sau thì là để nguyên á nó hơi 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 vuốt vuốt nhỏ nhỏ đúng không nó đâu có cao lên nào. đúng rồi nó không cao lên một cái lần đầu là cao cái, cái giấc, cao lên mơ, giấc, giấc mơ xưa ngày nào còn đâu còn em đâu em hỡi à, cao lên nhỉ hay hỡi không cậu đang bị thu hút bởi cái to nhỏ đấy thôi chứ còn tớ có thể làm được hai cái nó đều to nhỏ thì cậu sẽ thấy là ừ cái cái này cái chết mẹ rồi biết cái nào cũng hay không bây giờ mình sẽ làm cả hai cái không hay nhá đều to hết mà không đúng gu cậu này Giấc mơ xưa ngày nào còn đâu em hỡi Một cái này Giấc mơ xưa ngày nào còn đâu em hỡi Đấy nó đều không to À nó đều không nhỏ Trong to dần mà nó cứ đều thô như vậy Thế bây giờ mình sẽ sử dụng là Lựa chọn cái nào cũng được Nhưng mà chỉ một thôi Thì chúng ta sẽ là lên cao nhé Ví dụ đi lần đầu bây giờ Giấc mơ xưa ngày nào còn đâu em hỡi Đó thử vuốt thế Giấc mơ xưa giờ này Còn đâu anh hỡi Đúng rồi, thế đã Còn rung giọng chưa, rung giọng chưa nhá Đừng hơ, 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 hơ. Nó lại thành dở đấy Cứ để giải quen ừ. Kiểu quen Cứ, cứ để trải ra trước đã rồi rung giọng sẽ xử lý sau Cậu dây rưỡi thôi là rung được rồi Dự... Tiếp ạ Dẫu thờ thứ lỗi lầm rồi câu này đấy nó cũng đang bị giống kiểu mình mình uống rượu say mà bị 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 dơ thả thư nó cứ loằng hoàng loằng hoàng thẳng nốt cho tớ dơ dơ từ từ lấy lại dơ 
xuống máy rồi mình đi đi tâm tháp rồi dẫu tha thứ lỗi lầm dẫu tha thứ lỗi lầm thằng tha cũng vào một nốt rồi dẫu tha thứ ba từ thôi nhá dẫu tha thứ dẫu tha thứ Thư Hai nốt mới rồi Thư Thư Câu là thư Nếu mà slow motion này Thư No Thư Thư Đô Đô Thư luôn, thư luôn Thư Đúng rồi Dâu tha thư Dẫu thờ thư Ý tớ là như vậy đấy Hay hơn rất nhiều Xong đến lúc mình làm mềm sao và hoa mỹ luyến lái sao Dẫu thờ thư lỗi lầm Dẫu thờ thư lỗi lầm Rồi không sao, tiếp ạ Ta vẫn không còn bên nhau rồi từ con này nó rất thấp mà chúng ta ứng dụng còn... cái nâng ngạc mềm vào ấy thì nó sẽ còn... làm cho cái dây thanh mình nó đã dày và âm thanh nó nó còn tù hơn nữa thì từ con này chúng ta chỉ cần xẹp miệng và hát cậu nói thì alo 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 thế thôi thì con 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 bên thế thôi. nhau nhá thì nó nó sẽ tự nhiên hơn chứ con bên nhau còn bởi vì lúc nãy cậu quen cái nâng ngạc mềm ở trên cao ấy, xong xuống đây không được đâu nó nó sẽ phải tùy biến xuống đây chúng ta phải dịu cái khoảng vang khoang miệng lại sứ mệnh của nó là làm ấm âm thanh mà thì chúng ta sẽ là ta vẫn không còn bên nhau mà thôi lại ta vẫn không còn bên nhau vậy thôi rồi bắt đầu uống một miếng nước xong khe lên trên cao kia sẽ nó có cái gì rồi Thế luôn hả? Luôn rồi đấy Ta vẫn không còn bên nhau Và bầu trời đêm nghe xa qua sáng Chẳng dám cho cuộc tình anh dành cho Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay Và dù ta đã xa tân chân trời nào lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên anh có biết rằng lòng anh mãi luôn chào em rồi ở đây thì nó có những cái yêu nhược điểm như này ví dụ cái từ đá của cậu ấy nó đúng vị trí và nó nó hên xui nó đúng hết cái từ đá đúng đẹp của miss boy ba lần luôn Tuy nhiên là thằng đêm ngàn sao bắt đầu nó tóe loe nó vụng về cái chỗ này là có thể nó đát học bất cứ lúc nào nếu cậu hát lên khoảng 3 4 lần hoặc hát tiếng đồng hồ là toa ngay rồi. <cười> Thì cái chỗ này nó lại liên quan đến cái vấn đề là quãng cao và quãng cao thì chúng ta nó sẽ rơi vào khoảng buổi 5 đến buổi 6 cơ. Đó thì cố gắng là ở những cái đoạn này uh, hát cho vui cho sướng thôi. Chứ còn chúng ta sẽ bàn nhiều hơn về ở cái buổi 6 nhiều. Còn buổi hôm nay thì chúng ta sẽ là cố gắng là ghép được những cái ngôn từ có nghĩa là khẩu hình ngoài vào trong cái đoạn giọng ngược thôi. Có nghĩa là hai cái khổ trên ấy. Còn đoạn này thì nó sẽ như thế này cơ. Khè tí nhá. Và bầu trời đêm ngã sao tỏa sáng chứng giám cho cuộc tình anh dành cho Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em không đổi thay Và dù ta đã ăn lo xa tan chân trời nào Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên Em có biết rằng lòng anh mãi luôn chào em Ok 
kiểu kiểu như thế thì cái âm thanh nghe nó nó cũng là đúng cái nốt nhạc nó vừa vặn mà cái cái người khác ngồi xung quanh không bị to tiếng quá mình hát mình vẫn cứ chiêu chiêu thôi mặt vẫn tỉnh bơ để hát thì cái này vừa cảm giác dễ chịu cho mình và vừa cảm giác dễ chịu cho những người xung quanh đang nghe phần mình trình diễn thì đấy là một cái thành công nho nhỏ còn chưa biết hay hay dở phải được đạt được cảm giác dễ chịu của mình và của người đã thì mới mới ok thế cậu có thể làm một cái nguyên âm ô chẳng hạn ở một cái đoạn này không cần tha làm cái tới kiếm ô thôi ví dụ như này cao hơn hả? đâu có cao hơn đâu? Bo 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 Đưa nam một một nốt cho tớ thôi. Wow! Wow! Ngồi hát thoáng như thế, tròn trịa hơn, đừng đừng to quá nhỉ. Nghe rất dịu thôi. Giống kiểu gọi là ai thằng nào đấy, bạn mình gọi mình là tít phía ngoài đường xa xa như về đây này. Wow! Alo! Wow! Chưa tới nốt bạn, thêm một tí nữa. Wow! Nghe nghe kỹ này. Wow! Wow! Đấy, cái thằng là đêm ở đấy cơ, nó phải đẹp như thế. Wow! Đêm, đêm, đêm. Bố và bố. Đêm và bố. Và bố trời rồi. đêm, đêm. Đêm và bầu và bầu trời đêm ngàn sắp sớm đúng rồi đó như thế nhưng mà thay vì là ngàn sao tỏa sáng nó loằng ngoằng cả âm ngậm nữa lẫn âm mở rất khó bên trong khống chế thì cậu phải hát âm po rồi po 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 Ở bên trong mở là hát nó 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 relax hơn một xíu, chiêu chiêu hơn một xíu, nó nó không gào lên đâu. vì nó thiếu áp suất đơn âm này wow wow đấy cái thằng bồ sáng nó phải tầm nữa đúng đúng rồi đúng rồi đấy như thế đó nó vất vả phết đấy vất vả cái lúc đầu mà chúng ta cần phải trách xem là từ tôi làm thế nào là tôi vừa miếng thì mới được xong trách đi trách lại là mình mới lựa chọn đấy 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 gọi là tập chứ còn gì nữa đấy, tập luyện được rồi khoảng độ là cậu khoảng một tuần sau là cậu nhai nốt bài này là ngon lành xong rồi đi hát hát đi hát lại nhiều lần với cái cữ mà mình đã lựa chọn thì nó thành thương hiệu thành quen xong từ nay về sau là cứ hát thế thôi nó quá quen rồi là là gọi là thay đổi đấy <cười> chứ còn nếu mà cứ hát lúc giai điệu thì bây giờ tầm của bọn mình là cảm âm nó nó được rồi thì hát vào kiểu gì nó cũng đúng nhạc nhưng mà nó lại không hay có lúc nó bét có lúc thì nó thậm thụt có lúc thì nó gãy nốt có lúc thì âm thì béo quá lúc thì âm thì gầy quá mỏng quá cả đoạn nó sẽ như thế rồi bây giờ quay trở lại với cái chủ đề khẩu độ các nguyên âm thì cậu sẽ ứng dụng cho tớ à, nói thôi một câu thôi ví dụ câu này nói cho anh vì sao em bỗng ra đi Đấy, nói văn xuôi như vậy 
xong rồi cậu nói chậm rãi khuôn miệng thôi để làm sao ứng dụng được cả cái thằng nói khẩu hình nó giống thằng nào thằng cho nó giống thằng nào thằng anh thì nó có nguyên âm nào à, kiểu thế nói, nói chậm ấy. nói cho anh vì sao sao thế nhé nói... tôi sẽ làm trước để cậu tưởng tượng ra hôm sau cậu nói câu sau này khẩu hình trong nâng lên bây giờ chúng ta không bàn tới cái việc là cao độ thấp hay hay cao hay là âm thanh túi hay là sáng nhá bởi vì khi mà mình nâng nặng mềm như này ở những cái nốt nhạc thấp ấy thì tất nhiên nó sẽ tối rồi với sứ mệnh của cái thằng nâng ngực mềm nó chỉ là làm ấm âm thanh thôi. ấm lên tối đi thì cũng không phải nhưng chỗ này chúng ta đang ứng dụng thái quá này nói cho anh vì sao em bỗng ra đi đó Cậu thử nói như thế xem nào Nói cho anh vì sao em bỗng ra đi Tất cả những cái từ mà có âm A Nó vẫn cứ bẹp như lúc chúng ta nãy chúng ta gặp Anh, anh Không phải, ai, ai, ai Nghĩa là nó là anh, âm anh, anh Anh, anh Đúng rồi anh. Đúng rồi, nó như thế cơ Ta cứ quên cái từ này ta Mấy cái ông Hải Mấy cái ông Hải Phòng với Hải Dương ấy Nói chuyện nó toàn cứ nói xong đi về Đấy, xong rồi Ở Hải Dương Tất cả những từ đấy nó là địa văn hóa Thì mình phải phải phải, phải chịu sửa những người ngọng Lói lờ nờ Tớ không bị ngọng cái, cái, cái đấy đấy Nhưng mà tớ, tớ không gặp nhiều lắm May à. cái nó vào bài hát ít gặp Nếu mà gặp trời. Nếu mà gặp nhiều tôi đã nhắc rồi Hà Lam này hay gặp đấy <cười> Kiểu Hà Lam Đúng rồi, Hà Lam kiểu... đấy <cười> hồi, hồi xưa là phải Cái xưa cũng biết là mình bị Mình cứ cũng cũng tập sửa sửa Cũng nhớ nhớ ra Nên là nó cũng đỡ 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 đấy, cậu thấy, tôi thấy cậu đỡ Có những cái bạn mà biết là cái từ đấy như thế Không thể nào vậy? Nhiều người người ta không không nghe được ra đúng không? không đúng không rồi, chính xác Nhiều trường hợp là họ không đúng biết là... Là Không biết là đang nói là là L hay là N Đúng rồi, nó sẽ có nhiều trường hợp Nhưng mà cứ, cứ nhắc nhau là ok rồi Đó, thì cái từ Ví dụ như MC chẳng hạn, đúng không? Người ta nó sẽ nâng ngực mềm và nói, nói đi Nói cho anh vì sao là em bỗng cho... ra đi Như vậy thì Chứ không ai nói à... nó bẹt bẹt ra Đó, cứ, à... cậu cứ, cứ nhớ cho tớ này Cái âm của cậu bây giờ nó đang khó phát âm Mà khó giống những cái giống loài của nó Là âm I, E, O, U Có mỗi âm A là nó bị bẹt thôi Thì cố gắng âm A đưa nó về âm Ơ hoặc đó âm ơ pha nó vào một chút đó, và nói chuyện nghe cảm giác giống kiểu mc đám cưới hoặc là những mc sự kiện người ta nó trang trọng nó nói chuyện nó nâng ngầm mềm lên và chúng ta uh, bắt đầu nói giống nhau nói như vậy ví dụ nói cho anh vì sao em bỗng ra đi đấy là lắp cao độ còn nếu mà nói bình thường nói đi nói cho anh vì sao em bỗng ra đi chứ không phải nói đi nói đi nói cho anh vì sao à để em bỗng ra đi nó sẽ sửa xòa quá vào bài hát nó gọi là nghệ thuật bắt đầu văn chương thơ diễn một tí để để nó đồng đều đồng điệu đó cái 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 giá trị buổi này nó chỉ dừng lại ở cái việc là chúng ta sẽ phải làm sao nặn được những con chữ dù có tiếng nước nào đi chăng nữa dân tộc nào đi chăng nữa thì vẫn phải đồng đều nhau gọi là phải luyện uh, kỹ cái cái âm a hay là... âm a là cái âm đánh dấu sao của cậu còn lại những âm khác thì tương đối tốt, tương đối tốt. Đó, tôi sẽ gửi cho cậu cái mẫu uh, luyện tất cả nguyên âm và luyện uh, cái uh, chest voice là cái giọng ngực. Ngực hả? Và luyện theo nó, luyện theo cái cái bản em cái ba đấy. Và... Mà sao nghe sao? Nghe hát mà cũng biết là mình đang dùng hát uh, mic voice hay gì luôn hả? Cái này thì nó 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 giống như kiểu là cậu đi xem xe là biết xe này là nó đi bao nhiêu order bao nhiêu km rồi bộ đội thử xe nó quen quá rồi thì cái nghe như này nó cũng thế giống như mà mình hát bất giác ra cái từ đấy nhưng mà mình cũng không biết là mình đang dùng cái gì luôn đấy nhỉ đúng rồi như thế thì vẫn chưa chưa đặt cảnh giới ví dụ như là perfect pitch nó là sao là có nghĩa khi mà gõ một nốt đàn nào đấy đọc lên nốt đấy luôn chứ không phải anh em mình chỉ là gì ạ gõ như này la 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 thế thôi đúng không nhưng mà có những cái thằng mà si do ta son đấy nó sẽ kiểu như thế là nó bắt được nốt nhạc luôn bọn ấy nó ghê lắm 
đấy là thầy luyện cảm âm kinh lắm rồi đúng rồi nó, nó sẽ luyện tất nhiên nó sẽ bấu víu vào một cái gì đấy rồi nó sẽ vào nhưng mà đại loại là cái um, mix boy chess boy hay là các tỷ lệ các thứ thì nghe giết nó khác quen đôi khi nó chỉ dung sai của mấy phần trăm thôi nhưng mà nó vẫn sẽ ở trong một cái khoảng đấy ví dụ như một thằng giọng giả thanh này thế còn cái loại giọng uh, thật chẳng hạn vẫn là những cái nốt đấy xuống quanh tám no. nhưng mà chỉ cần lên một uh, khoảng ba vị đâu đó khoảng độ pha pha thăng thôi uh, si dáng rồi no. à, nó lại sang mix boy còn tỷ lệ bao nhiêu thì chúng ta sẽ còn phụ thuộc vào cái trình độ tập luyện cái uh, sức khỏe nhịp sinh lý hình xin của mình ấy nó phong độ như thế nào chúng ta sẽ sản xuất ra đấy cái um, bộ máy phát âm cái cái nhạc cụ cơ thể của con người ấy, nó nó không ổn định đâu nó không giống như kiểu cái bọn piano hay là những nhạc cụ khác đâu nó sẽ theo là hôm nay mày ăn mấy bát cơm mày có uống rượu hay không thì nó phụ, phụ thuộc vào cả cái đấy này. thành ra là chúng ta tập luyện làm sao là cố gắng là ổn định nhất và có kiến thức để làm sao tự bác sĩ chữa cho mình là ở ừ, lúc này nó yếu yếu thì ta bù cái này bù cái kia để chúng cố gắng là hoàn thiện trình diễn cái phần à, cái phần trình diễn của mình cái bài đấy là nó nó trọn vẹn nhất có thể vậy chứ nó không đua với ai đâu. không phải là kiểu tôi phải hay bằng ca sĩ này ca sĩ kia có ca sĩ hình cường mình thích ca sĩ này có thằng nó không thích ví dụ thế thì giọng nói chung là vậy. sao mà mình có cái điểm riêng của mình ấy nó yeah, ừ. là mình thôi Thế chính xác mỗi người có một kiểu khác nhau mà đâu phải cái quan, quan điểm của, của của tớ và một số những cái đồng nghiệp ấy đó là thứ nhất khi cất tiếng hát thì mình phải sướng trước đã và phải đảm bảo an toàn sức khỏe tiếp theo đó là sướng cho người nghe à, được người ta vỗ tay nhiều xong rồi mình nghe lại cũng thấy là lâng 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 bởi vì cái phần trình diễn của mình mọi người cũng du dương theo mà mình cũng cảm thấy là cũng thích mình thì mới được À, như thế đã còn cái việc mà ăn mặc nó đẹp nó make up làm sao rồi đứng sân khấu nào thì cái đấy nó thiên về bọn gà rồi nó đi chiến các thứ mình không không bì được đâu bọn này nó kinh lắm <cười> thế nhá bữa hôm nay dừng ở đây đã rồi bây giờ trường gửi mẫu cho mình nhá rồi tôi sẽ gửi, gửi mẫu để mình tập